Привет, друзья! Большой всем привет! Как ваши дела? С вами Макс, и сегодня я хочу показать вам такую небольшую коллекцию ресурсов для изучения русского языка. Это будут фильмы с русскими субтитрами, это будут мультики с русскими субтитрами, шоу с русскими субтитрами, ну и с английскими субтитрами, да. То есть такие ресурсы, которые вы можете использовать. Вот. И также я хочу, чтобы вы в комментариях написали те ресурсы, которые помогают вам. Давайте сделаем такую базу, да, огромный, такой, огромную коллекцию ресурсов с русскими субтитрами, да, чтобы все могли больше слушать, больше смотреть чего-то интересного, да, чего-то полезного. Давайте начнем. Итак, номер один, да, это, наверное, всем известное русское шоу, которое называется «Орел и решка». Да, я думаю, что все знают, но, может быть, кто-то не знает. Да, что такое «Орел и решка»? Это шоу о путешествиях. Супер популярное шоу о путешествиях. Вот, и вот давайте включим, например, да, вот здесь, оба, да, пример такой. Так, есть ли здесь английский? Вот, я вижу субтитры. Отлично. Так, о, русские субтитры. Супер. Есть русские субтитры. Супер. Так, еще я вижу, что здесь есть английские субтитры. Давайте включим субтитры. Да, отлично, работает. Вот я не думаю, что каждое видео э, имеет субтитры, но давайте посмотрим. Вот Фудзияма. Давайте посмотрим на Фудзияму. Так, какие субтитры здесь есть? Отлично, смотрите. Можно смотреть про Фудзияму с английскими субтитрами. С русскими субтитрами. Да? О, здесь даже есть такие вшитые субтитры. Супер, да, отличный ресурс для изучения языка. Если вы еще не знали, то Орел и Решка, все ссылки я напишу ниже, друзья, вы их все увидите. Пожалуйста, напишите свои ссылки тоже, окей? Итак, э, хорошо, Орел и Решка. Следующее это Маша и Медведь. Это тоже достаточно популярная, да, э, популярный канал на Ютубе. Давайте посмотрим, какие субтитры здесь есть. Вот здесь, например, нет никаких субтитров. Так, хорошо. А как насчет, например, вот Хэллоуин? Давайте посмотрим. Какая-то новая серия. Я вижу, что здесь есть субтитры. Так, английские автоматические. Не очень клево. Не очень клево. Попробуем другой ролик. Здесь тоже, к сожалению, ничего нет. Но я видел, я точно видел, что некоторые серии имеют... А давайте сделаем так, смотрите. Маша и медведь, субтитры. Вот то, что вы можете делать, да, друзья? Как искать что-то с субтитрами? Очень просто. Так, вот, осторожно, ремонт. Давайте посмотрим, есть ли здесь субтитры. Так, оба. Отлично. Английские, Великобритания, испанские автоматические и русские. Да, слушайте, супер. Вот. Так, хм, странно. А, ну, иногда бывают проблемы, что субтитры не совпадают с голосом. Такая рассинхронизация идет. Но это не беда. Вы можете нажать сюда вот здесь три точки и посмотреть расшифровку видео, да. Чаря! Вот, пожалуйста, видите? Да, даже если есть какое-то расхождение, вы можете взять... Ага, дальше, дальше. Что такое дальше, дальше? Да, ближе, ближе. Вы можете посмотреть, можете перевести. Все это достаточно удобно. Окей, Маша и Медведь. Дальше идет Star Media. Да, Star Media. Это тоже такой канал на Ютубе, где есть огромное-огромное количество всяких разных... Э, всякого контента на английском языке, но в том числе и на русском. Ну, давайте посмотрим, например, вот, Remember Your Love. Да, что это такое? На русском языке или это на английском языке? О, русский язык с английскими субтитрами. Так, 
И русские только автоматические. Но здесь есть английские субтитры, да, это неплохо. Вот, Star Media. Что Я люблю моего мужа. Трейлер какой-то, давайте посмотрим. Какая-то... Я вообще не фанат русских сериалов и вообще таких сериалов, таких мыльных опер. Мне кажется, они делают людей... Ну, ладно, может быть, не тупее, но... Я не очень их люблю. Но для изучения языка это, конечно, отличный контент. Так, давайте, вот, Великая Отечественная война. Что тут есть? Так, отлично, есть английские субтитры, русских субтитров, к сожалению, нет, только автоматические. Но, окей, все равно с английскими субтитрами некоторые люди любят смотреть фильмы, да? Вот, Star Media. Следующий вариант — это веб-сайт. Да, это веб-сайт, который называется э, megogo.ru. <смех> megogo.ru. А, и что, или migogo.ru, не знаю, как вам больше нравится. Что здесь есть? Да, я вижу здесь кино, фильмы, мультфильмы, сериалы. Ну, давайте посмотрим какой-нибудь фильм. Да, вот фильм. Так... Ну и, например, ага, какие-то фильмы доступны по подписке, то есть платные. Ля -ля -ля. О, но есть что-то и бесплатное. Давайте посмотрим, какой-то может быть русский фильм. Так, фильм «Куда течет море». Давайте посмотрим его. Отлично, здесь есть русские субтитры. Ура! Так, давайте посмотрим, есть ли они здесь действительно. Хорошо. Хорошо. Все, работает. Это Дмитрий Певцов, известный русский актер. Да, здесь некоторые фильмы можно найти с русскими субтитрами. Поэтому megogo.ru, друзья, можете пользоваться и смотреть. Вот, субтитры русские, перевод русский. Отлично, супер. Итак, давайте следующий вариант. Следующий вариант — это еще один веб-сайт. Он называется Soviet Movies Online. Вот. И этот сайт тоже, он имеет э, подписку, да, то есть он не бесплатный. Однако здесь можно смотреть фильмы и бесплатно. По крайней мере, у меня получалось. Ну, давайте вот популярные фильмы, например, «Сталкер». Да, «Сталкер», 79-й год. Очень известный фильм Андрея Тарковского. Прям классика русского кинематографа. Давайте посмотрим. Я вижу субтитры. Так, оба она. Английские, немецкие, испанские, французские, польские, порту, португальские, турецкие, чешские. Прям вообще круть. Смотрите, друзья. Сейчас мы что-нибудь включим. Так. Здесь почему-то не очень много говорят. Да. Давайте пос попробуем польские субтитры. Так, ну что? Так. Ну что, вы будете говорить или нет? Отлично, работает. Вот. То есть некоторые фильмы можно смотреть бесплатно. Нельзя скачать, но можно смотреть. Тоже можно что-то выбрать. Хороший ресурс, друзья. Поехали дальше. Следующее это плейлист, да, одного канала на ютубе, который называется LFV. И конкретно здесь есть плейлист с э, сериалом, русским сериалом о докторе Ватсоне и Шерлоке Холмсе. Это супер популярный русский сериал и ну, довольно старый, да, советский. И многие говорят, что он прям реально круто снят. Я слышал, что даже в Англии люди говорят, что о, русская версия это очень круто. Ну вот давайте что-то посмотрим. Например, пам-пам, собака Баскервилей. Во, собака Баскервилей. Давайте посмотрим. Так, включаем. Отлично, я вижу английские субтитры. Ага, английские субтитры, да. Здесь нет русских субтитров, но здесь есть английские субтитры. Тоже интересно, кто-то любит смотреть с английскими субтитрами. Мне кажется, русские субтитры — это более полезно, но иногда можно просто расслабиться, посмотреть фильм и как бы немножко учить русский, немножко смотреть фильм, да, то есть как бы... 
Такой вариант. В принципе, нормально. Следующий вариант – это YouTube-канал, который называется All Soviet Movies on Arvision. Arvision. Я не знаю, что значит Arvision. Видимо, это какой-то тоже, наверное, проект. Да, сейчас все, проекты, проекты стали прям всем. Итак, что здесь есть? Я вижу The Big Space Journey, да, это, наверное, какой-то русский фильм. Есть вообще русские фильмы с субтитрами тоже. Давайте посмотрим, вот этот фильм, да, так. Большое космическое путешествие. Вау, все, это просто, друзья, Star Trek отдыхает. Смотрите, это как «Звездные войны», только на русском. Итак, как, какие здесь есть языки? Здесь есть английский, здесь есть русский автоматический. Давайте посмотрим, насколько он хорошо работает. Так. Сейчас должен прийти Дарт Вейдер. Нет. Нет, Вейдера нет. Так, ну... Командир. Ну, отлично. Командир, командир. Ну, в общем, друзья, я думаю, что тоже можно здесь что-то поискать, посмотреть. Например, здесь есть старые-старые русские фильмы. Вообще даже не русские, но на советские еще, да, фильмы. 28-го года какие-то прям, какой-то такой 81-го года, да. Вот смотрите, Алладин и магическая лампа. Я не смотрел такой фильм, какой-то детский фильм. Возможно, его... Будет легко понять. Так, здесь нет, к сожалению, русских субтитров. Есть только английские. И описание тоже на английском. Так. Ну вот, собственно, фильмы с английскими субтитрами. Поехали дальше. Итак, и последний наш ресурс. Это тоже плейлист. Плейлист на ютубе. Да, это канал Киноконцерн. Мосфильм, и у них есть плейлист русские фильмы, да, ну, советские фильмы, русские фильмы с русскими субтитрами. Самое лучшее, я считаю. И этих фильмов здесь, ну, довольно много. Здесь есть вся классика русского кинематографа. Вот, например, «Белое солнце пустыни», очень известный фильм русский. Давайте посмотрим, какие субтитры здесь есть. О, какой чувак. Так. <свист> Нет субтитров. Вранье. А, они, наверное, вшиты, друзья. Сейчас посмотрим. Да, вот видите, субтитры есть. Вот они, русские субтитры. Супер, друзья, супер. Давайте еще посмотрим. Любовь и голуби. Тоже известнейший русский фильм. Наверное, вы его смотрели, но если нет, то вот они здесь Кто с говорит, русскими Димон? субтитрами. Так, английские выключаем. Смотрим Добрый только вечер. с русскими. Поезжайте сами. Покопайте. О, Чё отлично. Все, друзья, на этом у меня все. Я надеюсь, что эти ресурсы будут вам полезны в изучении русского языка. Напишите, пожалуйста, поделитесь теми ресурсами, которые вы знаете в комментариях, да, чтобы люди посмотрели, и, может быть, мы найдем что-то еще новое, что-то классное, что люди не знают, окей? Я с вами прощаюсь, до встречи в следующем видео. А я, пожалуй, посмотрю еще какой-нибудь русский... Старый фильм, вот, который я не смотрел, не ну, например, «Любовь и голуби». Как а сейчас я сейчас немного. Все лежал. Шаг сделаю, не держит ноги.